नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोतम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर नस्त्रेशद्रेसु नित्यम भगवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैस्तक यश्यम वायसुया मनाय कृष्णे परम पुषे भक्ति उपजते पुंस शोक मोह भयापह सिंपली बै गिविंग ओर रिसेप्शन टू दीस वेडिंग लिटरेचर श्रीमन भागवत द फीलिंग फॉर लविंग डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा the supreme personality of god he sprouts up at once to extinguish the fire of lamentation illusion and fearfulness shrimad bhagavatam first canto chapter 7 text number 7 hari krishna ella devotikum romu nandri in the shrimad bhagavatam mona kandam 9th adhyayam ரெண்டாவது பகுதி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வாரம் சரி போன வாரம் வந்து ஒன்னாவது பகுதி பார்த்தோம் சரி முக்கியமான விஷயம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம இப்படி பார்த்தோம்னா பிரம்மதேவர் இருந்து பகவான் மூத்த மூத்த கடவுள் இவர் தாம் எல்லாம் பௌத்திக உலகம் ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் பகவான் கிட்ட இருந்து பார்த்து சோ பகவான் மீறி வேற எதுவும் இல்லை அப்படின்னு பிரம்மதேவரி சொல்றார் அது பார்த்தோம் போன வாரம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்ம் விச் ஐ சி இஸ் இட்டர்னலி ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெத்தில் கண்டமினேஷன் அண்ட் ஹேஸ் அட்வான்டேஜ் டு ஷோ மர்சி டு த டிவோடி ஹேஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் இட்டர் பொத்தன்சி திஸ் இன்கார்னேஷன் இஸ் த ஒரிஜின் ஆஃப் மெனி அதர் இன்கார்னேஷன் ஐ ஆம் பவன் ஃப்ரம் த லோட்டஸ் ஃப்ளவர் க்ரோன் ஃப்ரம் யோர் நேபல் ஹோம் ஸோ இது வந்து பிரம்மதேவர் வந்து கர் கர்ப்பிட க கசை விஷ்ணு பார்த்து பார்த்து சொல்றார் பிரம்மதேவர் சொல்றார் இப்படி பகவான் வந்து ஆஹ் இந்த பௌதிக உலகம் வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வருது பகவான் படைக்கிறார் ஆனா பகவான் வந்து இந்த பௌதிக பொருள்னால பகவான் பாதிக்கப்படுறது இல்லை ஸோ எல்லாம் ஆஹ் இந்த பௌதிக உலகம் ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் பகவான் எப்படி படிக்கிறாருனா அவருடைய இன்டர்னல் உள் சக்தி மூலியமா பகவான் படிக்கிறார் எல்லா அவதாரமும் இது கர்ப்பிடை கா கச விஷ்ணு பகவான் உங்கள்ட்ட இருந்து வருது அப்படின்னு பிரம்மதேவர் சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மதேவர் அவரே சொன்ன நானும் உங்களோட நாவில இருந்து பிறந்த பகவானே அப்படின்னு பிரம்மதேவர் சொன்னார் இத நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இம்பர்சனல் பிரம்மான் இஃபால்ஜன் ஸ்பீச்சஸ் காய் there is no occasional change and no deterioration of it the potency nam enna pathom nam ipdi namade pona varam pathom iravana the param porla param satyam bhagavan in the kadaval inde moonu valila nam unnralam bhagam puranathil eludapatirukke ipdi brahma jyoti mooliyama nam unnralam en adutha inde paramaatma mooliyama nam unnralam and then kadasi the bhagavan இந்த மூணுலயும் பகவான் தான் வசந்த இது கொம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகவான் ரிலைசேஷன் தான் கொம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சோ பகவான் வந்து இந்த பிரம்மஜோதி பிரம்மஜோதிய பரமாத்மா யாரு கிட்டது வருதுன்னா பகவான் கிருஷ்ண பகவான் கிட்டது வருது சோ இந்த பிரம்மஜோதிய பரமாத்மா வந்ததுனால பகவான் வந்து ஒரு வகையில கூட பகவான் குறையில பகவான் வந்து அவரு சக்சர் பகவான் முழு பகவான் தான் இருந்தார் அவர் வந்து எது இதுலயும் அவரு குறையா இல்ல இந்த பிரம்ம ஜோதி வந்த நாள் இந்த பிரம்மா சொன்னார் அடுத்து பிரம்மர் என்ன சொன்னார்னா இதான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் கேன் பி ரியலைஸ் பிரம்ம ஜோதி ஆஹ் அந்த பரம் சத்தியம் வந்து பிரம்ம ஜோதி மூலியமா நம்ம உணரலாம் பரமாத்மா என் பகவான் அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இந்த லிவிங் ஐடிஸ் எஃபெக்டட் பை சோ மச் மிசரிஸ் as long as the nevati shelter of the law so brahma devari sodra bhautika ulagathila jeeva rasingala laam kashtam ella kashtam dukkam ella dukkam avanga inde anvish kondu irupanga idu varikkum avanga inde bhagavan adikalam edukkarna bhagavan kitta adikalam edukkarna 
அவங்க வந்து வாழ்க்கையில கஷ்டம் இல்ல கஷ்டம் வந்து விட்டுருக்கும் சோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம பக்தரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் சோ இந்த இந்த உலகத்துல பாருங்க எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் எடுக்கலாம் பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் எடுத்தோமா நம்ம வாழ்க்கையில இந்த நிம்மதி சந்தோஷம் எல்லாம் வரும் ஆஹ் இது பிரம்ம தேவரே சொல்றோம் இது வேறு யாரும் சொல்ல பிரம்ம தேவரே சொல்றா ஜீவராசிங்கள்ல இருந்து பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் எடுத்தா அவங்களோட கஷ்டங்கள்ல எல்லாம் பறிச்சிடும் எல்லாம் ஓடிடும் பறந்தோம் சேர்ந்து பிரம்ம தேவரே சொல்றோம் சோ இந்த இது தயவுசெய்து நம்ம பக்தர்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம எல்லாம் பக்தி வாழ்க்கையில இருக்கோம் சில ப்ராப்பர்ட் காணினால நம்மளுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா இது இது ஒண்டி தான் ஒரே ஒரு வழி நம்ம பரிச்சனைகள் கஷ்டங்கள்லாம் நீக்கிறதுக்கு இது ஒரே ஒரு வழி அடுத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா போன வாரம் ஓ மை லார்ட் பர்சன் ஹூ அப் ஆல் ஆஃப் த ஆல் ஆஸ்பிஷியஸ் பர்ஃபார்மன் ஆஃப் சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங் அபவுட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் சர்டன்லி அன்பர்ச்சுனட் பிரம்ம தேவரே சொல்றார் யார் ஒருத்தர் வந்து பகவானோட புகழை பாடாதவங்க பகவான் நாமத்தை சொல்லாதவங்க இந்த பகவானோட புகழை கேட்காதவங்க அவங்க வந்து குடுத்திருக்காது ஆத்மா அப்படின்னு பிரம்ம தேவரே சொல்றோம் ஆஹ் யார் வந்து இந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லாதவங்க பகவான புகழை இந்த ஹரிக்கத்தா கேட்காதவங்க அவங்க வந்து குடுத்தி பார்த்த ஆத்மா அப்படின்னு பிரம்ம தேவரே சொல்றார் ஏன்னா ஆல்சோ பிரேப் ஆல் குட்ஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எது நல்லது இது கெட்டது அவங்களுக்கு தெரியாது தி என்கேஜ் இன் இன் ஆஸ்பிஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்ஜாயிங் சயின்ஸ் கிரிட்டிகேஷன் ஃபார் அ வெரி லிட்டல் வாய்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து புலன் என்பது என்பதுக்கு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாங்க அவங்க கஷ்டம் இல்ல கஷ்டம் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவங்க உழைப்பாங்களா வேலை செய்வாங்களா எதுக்காக அந்த சந்தோஷம் கொஞ்ச நாள் சந்தோஷத்துக்காக அவங்க கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு பிரம்ம தேவரி அவர் சொன்னா இதை நம்ம போனாலும் பார்த்தோம் ஸோ கடைசியா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா உமை லாட் மெத்ரூம் இசரிஸ் ஃபேக்சுவல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஃபார் த சோல் ஆஹ் இந்த பௌத்திக உலகம் வந்து பிரம்ம தேவரே சொல்றார் இந்த உலகம் வந்து ஆத்மாக்கு இடம் இல்லையா உண்மையான உலகம் இல்லையா நம்ம ஆத்மாக்கு பிரம்ம தேவரே சொல்றார் சோ இந்த பௌத்திக உலகம் வந்து ஆத்மாக்கு இல்லையா நம்மளுக்கு நம்மளாம் ஆத்மா சோ உண்மையா உண்மையிலேருந்து இது பொய்யான உலகம் அப்படின்னு பிரம்ம தேவரே சொல்றார் எட் அஸ் லாங் ஆஸ் த கண்டிஷன் சோ sees the body as man for sense enjoyment he cannot get out of the entanglement of material miseries being influenced by your external energy you go parang alaga brahma devar sollrare ambende ellarum ende ya mari perpu mari perpu eduthukonde irukanga inda ulagathila ena avanga ende pulan inbathile vaalndukondirukanga யார் கூட இறவனுக்காக வாழ்ந்த இறவனோட பக்திக்காக வாழ்ந்த அவங்க சொந்த புலன் இன்பத்துக்காக அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க இப்ப நம்ம சொந்த புலனுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோமா நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி இந்த பௌத்திக சக்கரத்துல நம்ம மாட்டிக்கொண்டிருக்கோம் இந்த சம்சார சக்கரத்துல வந்து நம்ம மாட்டிக்கொண்டே இருப்போம் எதுனால நம்ம வந்து இந்த மாய சக்தி நம்மள மறைச்சிருச்சோம் அப்படின்னு ரொம்ப தேவடி சொல்றார் இல்லைங்களா சோ இது வந்து ரொம்ப அருமையான விஷயம் தயசிந்து பக்தர்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் பிரம்ம தேவரி சொல்றா நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல நம்ம இப்ப புள்ள இன்பத்துக்காக நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோமா திருப்பி திருப்பி நம்ம இந்த சம்சார சக்கரத்துல பெருந்து கொண்டே இருப்போம் நம்ம இந்த இரவன் அடைய முடியும் இது ஏன்னா பகவானோட மாய சக்தி நம்மள மறைச்சிச்சோம் சோ இதுதான் நம்ம இந்த போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் ஒன்னாவது பகுதி சரி இன்னைக்கு இந்த நம்ம ரெண்டாவது பகுதி பார்க்க போறோம் ஓகே ஒன்பதாவது அத்தியாயம் சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொன்ன மாதிரி இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயம் வந்து பிரம்ம தேவ இருந்து கர்ப்பட்ட கசை விஷ்ணுட்ட பகவான வணங்குவாரு பகவானே எனக்கு படைக்கிறதை சக்தி கொடுங்க அப்படின்னு வணங்குவாரு சோ அதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு 
சரி இருபத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் நான் படிக்கிறேன் the personality of god he is always the benefactor of the surrendered soul so inga solla patrika bhagwan parankush bhagwan avar epimo nalludha neni param bhakta namba jeevrasi so yaar bhagwan kitta adaikalam edukraangalo bhagwan saranam senji bhagwan ka bhakti selutraangalo bhagwan inde nammalku inda nalludha nen pada nalludha seivar his activities are always nectar through his eternal potency rama or the goddess of fortune so ingende bhagwanoda leeligal alla bhagwan inde avar ul shakti and the ul shakti beriyaram alla avanga lakshmi devi lakshmi devi inde bhagwanoda ul shakti in lakshmi devi onnu peru inde rama va ki sollapatrukku brahma devare sodra லக்ஷ்மி தேவி ஒன்னு பேரு இந்த ராமா அப்படின்னு லக்ஷ்மி தேவி இந்தே பகவான் உள் சக்தி சோ அங்கு மூலியமா தான் பகவான் வந்து எல்லாம் டெய்லிகளும் செஞ்சு கொண்டிருக்கார் ஐ ப்ரே ஓன்லி டு என்கேஜ் இன் இஸ் சர்வீஸ் இன் கிரியேஷன் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் சோ பிரம்ம தேவர் இருந்து வணங்குறார் பகவானே என்னோட நோக்கம் ஒண்ணுதான் உங்க சார்பில் வந்து இந்த பிரம்மண்டத்துல இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து நான் அதை படிக்கணும் ஏன்னா அந்த தொழில எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அந்த பொறுப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்க நான் நல்லபடியா செய்யணும் அந்த பொறுப்பை அப்படின்னு பிரம்ம தேவர் மணக்கிறார் என் ஐ ப்ரே தட் ஐ நாட் பி மெத்தர்லி எஃபெக்டட் பை மை ஒர்க்ஸ் பத்தாஸ் ஐ மே பி ஏபிள் டு கிவ் அப் தாஸ்டேஜ் ஆஃப் பீங் தி கிரியேட்டர் ஸோ பிரம்ம தேவர் இருந்து பகவான் கிட்ட வணங்குறார் பகவானே நான் வந்து உங்களோட சேவகன் நான் வந்து இந்த பொறுப்பு செய்யணும் இந்த தொழில் செய்யணும் நான் இந்த பொறுப்பு செய்யும் போது என்னோட எனக்கு இந்த பெருமை வரக்கூடாது இதெல்லாம் பக பிரம்ம தேவர் வணங்குறார் ஆஹ் விஷ்ணு பகவான் வணங்கிக்கிற பகவானே எனக்கு இந்த பெருமை வரக்கூடாது ஓ நான் தான் எல்லாம் படைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பெருமை எனக்கு வரக்கூடா வரக்கூடாது அப்படின்னு பிரம்ம தேவர் இருந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வணங்குறார் விஷ்ணு பகவான் கிட்ட சரி அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் ஜீவா மாதாஜி தரிசித்து படிங்க ஹரே கிருஷ்ணன் பகவானின் சக்திகள் என்னற்றன அவர் பிரளய வெள்ளத்தில் அரிதுயில் கொண்டிருந்த போது அவர் உந்தி சுழி என்னும் குளத்தில் இருந்து தோன்றிய தாமரை மலையில் மொத்த பிரபஞ்சத்தின் சக்தியாக நான் பிறந்தேன் நான் இப்பொழுது அவரது வேறுபாடுடைய சக்திகளை பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் வடிவமாக வெளிப்படுத்துவதில் ஈடுபட்டிருக்கிறேன் ஆகையினால் பௌதிக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் வேளையில் வேத மந்திரங்களின் ஒளி அதிர்வுகளிலிருந்து நான் விலகி விடாதிருக்கும்படி வரமருள வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஸ்லோகத்திலையும் ஒரே மாதிரி தான் போன போன ஸ்லோகம் மாதிரி பிரம்ம தேவர் வந்து பகவான் வந்து சொல்ற பகவான் எப்படி பிரளாய பிரளாய கடல்ல பகவான் படுத்திருக்கார் ஒரு சக்தி ரொம்ப மாதிரி சக்தி இருக்கு கடைசியா வந்து பகவானே நான் வந்து உங்க சார்பில் வந்து பிரம்மண்டல் படைக்கும் போது தயசிந்து நான் வந்து ஏதோ ஆசை பெருமை ஒன்று பாதிக்கக்கூடாது இனி அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்தையும் பிரம்ம தேவரு வணங்குறார் ஓகே இருபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் வேறு யாராச்சும் படிங்க பரம புருஷரும் பரம புருஷரும் ஆதி ஆதியானவருமான பகவான் அளவற்ற கருணை உடையவர் அவர் தமது தாமரை விழிகளை திறந்து என்னை நோக்கி புன்னகையுடன் தமது கருணையினை எனக்கு அளிப்பாராக மேலும் அவர் இப்பிரபஞ்சம் முழுவதையும் மேம்படுத்தும் வன்மை மிக்கவர் என்பதோடு தமது அறிவுரைகளை அன்புடன் கூறி நமது அழுக்குகளை நன்றி பிரபு சோ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பிரம்ம தேவர் இருந்து பேசும் போது பகவான் தூங்கிட்டு இருந்தாராம் பகவான் வந்து அவர் கண்ணை மூட்டிக்கிட்டு இருந்தாராம் சோ பிரம்ம தேவர் இருந்து பகவான் பார்த்து அவர் வேண்டுற பகவான் தயவு கண்ணை கொஞ்சம் தொடங்க சோ அப்படின்னு சொல்றா நீங்க வந்து கண்ணை திறந்து தயவு உங்களோட கட்டளை கொடுங்க 
நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ரொம்ப பணிவா பிரம்மதேவ இருந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றோம் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் படிங்க அழைச்சோம் ஹரே கிருஷ்ணா இங்கிலீஷ்ல பிரபு படிங்க மாத்தி ஹரே கிருஷ்ணா ஆப்டர் அப்சர்விங் அப்பியரன்ஸ் நேம்லி த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் Brahma prayed for his mercy as far as his mind and words would permit him. Thus, having prayed, he became silent as if tired from his activities of finance, knowledge and mental concentration. Hare Krishna. Raghun Nandi Mataji. So, in this slogan, who is talking about Maitra Rishi Vidra? Maitra Rishi is talking about Maitra Rishi Vidra. Brahma Deva is talking about அவர் எந்த அளவுக்கு அவர் மூல அவர் சக்தி அவரோட அறிவு இந்த அளவுக்கு போக முடியுமா அந்த அளவுக்கு தான் பகவான் கிட்ட பேசினாலும் பகவான் நான் பார்த்து அவர் பிரார்த்தனை செஞ்சாராம் சோ சொல்லி முடிஞ்சிட்டோம்னா பிரம்மதேவர் இருந்து ரொம்ப வசதியா உட்காந்து அமைதியா ஆயிட்டோம் பிரம்மதேவர் இருந்து ரொம்ப அமைதியா அவர் இருந்து ரொம்ப வசதியா அவர் இருந்து அமைதியா ஆயிட்டாராம் சோ நீங்க நினைச்சு பாரு பிரம்மதேவர் இருந்து நூறு வருஷம் தவம் செஞ்சார் அப்ப நீங்க நினைச்சு பாருங்க இவ்வளவு அசத்தியா இருந்திருப்பார் பிரம்மதேவ நூறு வருஷம் தவம் செஞ்சுதான் இதெல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் பேசணும் அப்ப நீங்க நினைச்சு பாரு ரொம்ப வருஷம் ரொம்ப அசத்தியா ஆகி கடைசியா பிரம்மதேவ இருந்து அமைதியா பகவான் மண்ணுக்கு நின்றார் சரி ஆஹ் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வயசுக்கும் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு The Lord saw that Brahma was very anxious about the planning and construction of different planetary systems and was depressed upon the devastating water. He could understand the intention of Brahma and thus he spoke in thoughtful words, removing all the illusion that had arisen. Thank you, Brahma. Thank you, Brahma. Thank you, Brahma. Thank you, Brahma. So, in this book, it's a little bit, huh? மைத்ரீஷி சொல்றாரு விதர்ன்ற ஏன்னா பிரம்மதேவர் வந்து ரொம்ப அசத்தியா ஆஹ் அமைதியா ஆயிட்டாராம் சோ பகவான் வந்து கர்ப்பிட கசிய வீசணும் பிரம்மதேவர் பார்த்துட்டோம்னா ரொம்ப பரிதாபப்பட்டு அவர் புரிஞ்சிருச்சான் பகவானுக்கு ஏன்னா பிரம்மதேவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இந்த படைக்கிறதுக்கு அந்த ஆர்வத்தோட இருக்காராம் சோ பகவான் புரிஞ்சிருக்கு பிரம்மாவோட அவரோட எண்ணம் எல்லாம் பகவான புரிஞ்சிருச்சு சோ அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாம பிரம்மதேவர் இருந்து இந்த பிரலாய கடலை பார்த்து நான் எப்படி படைக்கிறது எல்லாம் தனியா இருக்க சோ பிரம்மருக்கு கொல்லப்பட்டார் சோ அதுவும் பகவான் புரிஞ்சிட்டாரு சோ கடைசியில இருந்து அடுத்த இருந்து நீங்க பாக்கலாம் பகவான் பேச வரணும் சரி இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் படிக்க அரிச்சோம் ஒரு பிரம்மதேவனே வேத ஞானத்தின் ஆழம் அடைந்தவரே படைப்பு தொழிலை நிறைவேற்றுவதற்காக நீர் கவலையோ மனசோ செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை நீர் என்னிடம் என்ன வேண்டி கேட்கிற கேட்கிறீரோ அது ஏற்கனவே உமக்கு அழகப்பட்டது ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப நன்றி மாத்தி சோ இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார் பகவான் பிரம்ம கிட்ட சொல்றாரு நீ பிரம்மதேவரே நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்ற ஏன்னா மனசுல பிரம்மதேவர் மனசுல என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காரோ அது பகவான் தெரிஞ்சிருச்சு சோ பகவான் சொல்ற நீ கவலைப்படாத சோ நீ என்ன ஆசைப்பட்டையோ அந்த சக்தி படைக்கிறதுக்கு சக்தி நீ ஆசைப்பட்டல அது ஏற்கிய நான் வந்து உனக்கு வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் அந்த சக்திய அந்த அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்துட்டேன் உனக்கு நான் பிளாஸ் பண்றேன் நீ கவலைப்படாத இப்ப உனக்கு அந்த சக்தி இருக்கு இந்த பிரம்மண்டத்துல எல்லாம் ஜீவராசியும் படைக்கிறது அது பகவான பிரம்ம கிட்ட சொன்னான் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம் முப்பதாவது ஸ்லோகம் படிக்க யாராச்சும் எனது தயவினை பெறுவதற்காக எப்பொழுதும் தியானத்திலும் இருந்து தியானத்திற்குரிய விதிகளை பின்பற்றுவீராக இச்செயல்களினால் நீர் உமது உள்ளுணர்வாலேயோ அனைத்தையும் அறிந்து கொள்ளும் ஆற்றலை பெற முடியும் ஹரே கிருஷ்ணன் ரொம்ப நன்றி 
ஸோ இங்கே பாருங்க பகவான் வந்து மனசுல எரித்தியத்துல பரமாத்மா இருக்கார் ஸோ பகவான் வந்து யாரு சிறந்த பக்தர் சொந்த பக்தர் வந்து பகவான் அவங்க மனசுலே பகவான் பேசுவார் பரமாத்மா மூலியமா பகவான் பேசுவார் ஸோ பிரம்மதேவர் வந்து வசந்த பக்தர் ஸோ பிரம்மதேவருக்கு வந்து பகவான் வந்து அவர் மனசெல்லாம் பரமாத்மா இருந்து பகவான் எல்லா கட்டிலையும் எல்லா விஷயமும் பிரம்மட்ட சொன்னாலும் இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கும் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் நூத்தி ஒன்னா ஸ்லோகம் பாப்படிங்க நினைச்சோம் Oh Brahma, when you are absorbed in devotion service, in the course of your creative activities, you will see me in you and throughout the universe. And you will see that you, yourself, the universe and the living entities are all in me. Okay, thank you very much. So in this slogan, Bhagavan is saying, Brahma 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 is saying, இந்த உலகத்துல நீ பார்க்கலாம் எல்லாம் இந்த பிரம்மண்டத்துல நீ என்னை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா நீ இந்த என்ன ஒன்னும் இல்லாம நீயும் இந்த பிரம்மண்ட இந்த யூனிவர்ஸும் எல்லாம் ஏன் உள்ள இருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க ஒன்னரலாம் அப்படின்னு பகவான் பிரம்மதிவிட்ட சொல்றோம் ஆஹ் இந்த இந்த ஸ்லோகத்தை பாருங்க பகவான் வந்து அவர் படிக்கிறார் இந்த பௌதிக உலகம் எல்லாம் பகவான் படிக்கிறார் இதெல்லாம் பகவான் உள்ளுக்கு இருக்கு என் பகவான் சொல்ற நானும் இந்த பிரம்மண்ட உள்ளுக்கு இருக்கேன் இந்த யூனிவர்ஸ் உள்ளுக்கு இருக்கேன் சோ இப்படி பகவான் வந்து இந்த பிரம்மண்ட உள்ளுக்கு இருக்காருனா அவர் சக்தி மூலியமா ஓகே அவர் சக்தி மூலியமா பகவான் வந்து இந்த பிரம்மண்ட இந்த யூனிவர்ஸ்ல பகவான் இருக்கார் இதை நம்ம உறுதி கொள்றோம் ஏன்னா இந்த பிரம்மண்ட வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து பகவானோட சக்தி வெல் பொருள் சக்தி ஆஹ் நம்ம பார்த்தோம்ல எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி நம்ம பார்த்தோம்ல ஸோ இதெல்லாம் ஸோ அந்த சக்தி மூலியமா பகவான் இருக்கார் இதான் நம்ம போடணும் பகவான் சொன்னார் ஆம் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னா அவர் சக்தி மூலியமா பகவான் இருக்கார் இந்த சக்தியும் பகவான வித்தியாசம் இதுதான் பகவான் சொல்ற இந்த ஸ்லோகத்தில் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிக்க அரைச்சோம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு you will see me in all living entities as well as, as well as all over the universe just as fire is secreted in wood only in that state of transcendental vision will you be able to be free from all kinds of illusion thank so, you so idam now paathukalam ipdi bhagavan is solrar ellam universe lem ellam brahmandathile irukke ipdi avar shakti mudiyuma பகவான் அழகா உதாரணம் கொடுக்கிறார் இப்படி ஒரு கட்டை கட்டல இருந்து நெருப்பு நம்ம உருவாக்க முடியும் நம்ம அந்த கட்டையை தேய்ச்சுமா நம்ம நெருப்பு உருவாக்க முடியும் சோ அப்ப அந்த அந்த நெருப்பு வந்து அந்த கட்டில இருக்கு இதுதான் உதாரணம் பகவான் கொடுக்குறார் இப்படி வந்து நெருப்பு வந்து கட்டில இருக்கோ அதே போல நான் வந்து எல்லாம் பிரம்மண்டத்துல நான் இருக்கேன் பகவான் சொல்றார் ஆனா அதை நம்ம புரியறதுனா நம்ம வந்து ஆன்மீக நிலை வந்தா தான் நம்ம புரிய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றோம் சோ அதனால இதுல இருந்து ரொம்ப முக்கிய பக்தர் இருந்து அஹ் பக்தர் இல்லாதவங்க இது ஏத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பௌத்திக உலகம் வந்து ஜட பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வந்து இத நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம்னா இந்த ஜட பொருள் கூட பகவான் கிட்டத்து வருது பகவான் இருக்காரு இந்த ஜட உலகத்துல சோ இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக நிலை வந்தா தான் நம்மளுக்கு புரிய முடியும் அப்படின்னு பகவானே பிரம்ம தேவிட்ட சொல்றோம் நம்ம வந்து இந்த இந்த பௌதிக சிந்தனையில இருக்க வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் புரியாதோம் அப்படின்னு பகவானே பிரம்ம பிரம்ம தேவிட்ட சொல்றோம் இந்த ஸ்லோகத்துல சரி முப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் படிக்க அடிச்சோம் ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம கருத்துகளிலிருந்து நீர் விடுதலை பெறும் பொழுதும் ஜட இயற்கை குணங்களின் பாதிப்புகளிலிருந்தும் இருந்து உமது புலன்கள் விடுதலை பெறும் பொழுதும் என்னுடனான தொடர்பில் உமது தூய வடிவத்தினை நீர் உணரலாம் அச்சமயமே நீர் உமது தூய உணர்வில் நிலை பெற முடியும் ஹரே கிருஷ்ணன் 
இத பகவான் இந்த பிரம்ம தேவர் மட்டும் சொல்லா நம்மளும் ஆஹ் நம்மளுக்கு சொல்றான் ஆக்சுவலி நீங்க பாருங்க பகவான் சொல்றார் நம்ம வந்து இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த சூக்ம உடல் இத மீறி நம்ம ஆத்மா நிலைக்கு நம்ம வரணும் சோ நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம வந்து மூணு உடல் இருக்கு ஸ்தூல உடல் ஸ்தூல உடல் தான் கிராஸ் படிக்கணும் இந்த ஸ்தூல உடல்ல இருந்து பூமி நீர் நெருப்பு காத்து ஆகாயம் இந்த நா அஞ்சு பஞ்ச பஞ்சபூதத்துல செய்யப்பட்டது இதான் ஸ்தூல உடல் இதான் கிராஸ் பாடி ஏன்னா அது உள்ளுக்கு இந்த சூக்ம உடல் இருக்கு அதுதான் சத்தல் பாடி சூக்ம உடல் என்ன செய்யப்பட்டதுன்னா மனம் புத்தி ஹாங்க மைண்ட் இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் பால் சீக்கோ இந்த மூணுல செய்யப்பட்டது சோ அது உள்ளுக்கு தான் ஆத்மா இருக்கு ஆத்மா வந்து நம்ம எரித்தியத்துல அங்க கீழே பக்கத்துல இருக்கு அஞ்சு மாதிரி பிராணத்துல மதுகி கொண்டு இருக்கு ஆத்மா சோ ஆத்மாட சைஸ் என்னன்னா உச்சி முடிய எடுத்து பத்தாயிரம் பங்கு நம்ம பிரிச்சோமா பத்தாயிரம் பங்குல ஒரு பங்கு தான் ஆத்மாட சைஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸ்வெட்டர் அவதார உபனிஷத் சோ முண்டுக்க உபனிஷாத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம ஆத்மா வந்து எரிதுல இருக்கு சோ இதெல்லாம் இந்த ஸ்தூல உடல மீறி சூக்ம உடல மீறி நம்ம ஆத்ம நிலைக்கு வரணுமா பகவானே சொல்றாரு யார் ஒருத்த இந்த நிலைக்கு வராங்களோ அவங்க தான் சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஆஹ் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்பதான் அவங்க வந்து இறைவனா புரிஞ்சுக்க முடியும் பகவானா புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து பிரம்ம தேவருக்கு சொல்ல ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்றோம் சோ நம்ம வந்து இந்த உடலே நல்லையிலே உட்காந்து இருக்கோமா நம்ம வந்து ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வர முடியும் அதனாலதான் நம்ம வந்து அதே கிருஷ்ணமத்தை சொல்றோம் பகவத்கீதை படிக்கிறோம் பாகவதம் படிக்கிறோம் சாதனை செய்யறோம் எதுக்காக நம்ம வந்து ஆத்ம நிலைக்கு நம்ம வருதுக்கு இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த கிராஸ் படிஸ் உடல் ஆஹ் சூக்ம உடல் நிலையிலே உட்காந்து இருக்கோம் ஆஹ் இதுதான் பகவான் சொல்றார் இந்த ஸ்லோகத்துல சரி முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் படிங்க அர்ச்சம் மக்கள் தொகையினை எண்ணற்ற அளவிற்கு பெருக்க வேண்டும் என்று நீ விருப்பம் கொண்டிருப்பதனாலும் மேலும் உமது தொண்டினை பல வகையாக நீ விரிவுபடுத்தி இருப்பதனாலும் இது பற்றிய எதையும் ஏன் இழக்க போவதே இல்லை ஏனெனில் நான் உன் மீது வைத்திருக்கும் அளவற்ற கருணையானது கால காலங்களுக்கும் உயரக்கூடிய தன்மையுடையதாகும் நன்றி மாதிரி சோ தயவு செய்து பக்தர்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகம் அருமையான ஸ்லோகம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க பகவான் வந்து பிரம்மத்தை விட்டு சொல்றார் அவர் சொல்றார் ஏன்னா பிரம்மாவோட தொழில் என்னது இந்த பிரம்மாண்டத்தை ஜீவராசிங்க எல்லாம் பரவைக்கணும் ஆஹ் இந்த பிரம்மாண்டத்துல இந்த யூனிவர்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் ஜீவராசிங்களாம் படைச்சு பர வைக்கணும் அதான் பிரம்ம தேவரோட கடமை அவர் தொழில் அவன் கொடுத்திருக்கார் ஆனா இங்க பகவான் சொல்ற பிரம்மாட்ட அந்த தொழில் செய்த சக்தியே என்னோட கருணையில வருது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார் அது கூட எதுனால என்னோட கருணை அவனுக்கு இருக்குனால அவனுக்கு அந்த சக்தி இருக்கு பகவான் வந்து பிரம்ம தேவிட்ட சொல்றான் நீங்க பாருங்க நம்ம எல்லாம் ஜீவராசிங்கத்து நம்ம எல்லாம் ஒரு ஒரு நாளு நம்ம முழிச்சு நம்ம எல்லாம் காரைக்கலை செய்யறோம் எல்லாம் பகவானோட சக்தி பகவானோட கருணை அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாம் செய்ய முடியும் இத நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் இந்த ஸ்லோகத்தை பாருங்க பிரம்ம தேவரோட சக்தியே பகவான் சொல்றார் எல்லாம் என்னோட கருணையில இருந்து வருது அப்படின்னு பகவான் பிரம்மத்தை விட்டு சொல்றார் ஆஹ் இத நம்ம மறந்துட கூடாது என்னோட முயற்சி என்னோட முயற்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் பகவானோட கருணை பகவான் கடை இருந்தா நல்லபடியா நம்ம செய்யலாம் இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரி அடுத்த முப்பத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகம் படிக்க அரைச்சோம் ஹரே கிருஷ்ணா உமது உள்ளம் எப்பொழுதும் என் மீது கட்டுண்டு இருப்பதனால் நீர் பல்வேறு வகையான பிரஜைகளை உற்பத்தி செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுதிலும் ஒழுக்கம் குறைவான பேராசை குணமானது ரஜ குணம் உம்மை அத்துமீறி கொண்டு வளர்வதில்லை ரொம்ப நன்றி மாதாஜி 
ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பிரம்ம தீவர் தான் கர்பிடகாக்கச விஷ் மகன் மொத ஜீவராசி படைக்கிறார் ஆஹ் அவர் தான் மொத 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 ஜீவராசி இந்த யூனிவர்ஸ்ல பகவான் படைக்கிறார் அதனால பகவான் வந்து பிரம்ம பார்த்த நீ தான் ஆரிஜினல் ரிஷின்றார் மொத ரிஷி நீ தான்றார்னு பகவான் சொல்றார் என் அது மட்டும் இல்லாம பிரம்ம தேவரோட தொழில் என்னது அவர் கடமையை சொன்ன மாதிரி எல்லாம் ஜீவராசியும் படைக்கணும் எண்பத்தி நாலு லட்சம் ஜீவராசிங்கள் பிரம்ம தேவர் படைக்கும் இந்த பிரம்மண்டத்து சோ அதுதான் பகவான் சொல்றார் படைக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ராஜகுணம் இருக்கணும் ராஜகுணம் இருந்தா நல்லா படைக்கலாம் சோ பிரம்ம தேவருக்கு வந்து ராஜகுணம் இருக்கணும் அப்பதான் அவர் படைக்க முடியும் ஆனா பகவான் வந்து சத்தியம் செய்யறார் பிரம்ம தேவிட்ட சொல்ற நீ கவலைப்படாத அந்த ராஜ குணம் வந்து உனக்கு பாதிக்காது அப்படின்னு பகவான் வந்து அவர் சத்தியம் சொல்றா செய்யறார் பிரம்ம தேவர்கிட்ட ஆஹ் சோ இந்த ஸ்லோகத்தை ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா தயவு செஞ்சு மியூட் பண்ணிருங்க ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா அடுத்த ஸ்லோகம் பார்ப்போம் படிங்க யாராச்சும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க ஐ எம் நாட் ஈஸிலி நோவபிள் பை தி கண்டிஷன் சோல் யூ ஹேவ் நோன் மீ டுடே பிகாஸ் யூ நோ தட் மை पर्सனாலிட்டி இஸ் நாட் கான்ஸ்டிடியூட்டட் ஆஃப் எனிதிங் மெட்டீரியல் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கலி நாட் ஆஃப் தி ஃபைவ் கிராஸ் அண்ட் த்ரீ சப்டில் எலிமெண்ட்ஸ் விஷ்ணு பகவான் பிரம்மாட்ட சொல்றார் பகவான் சொல்றாரு இன்னைக்கு வந்து நீ என்னை பார்த்துருக்க நீ என்னை புரிஞ்சிருக்க சோ பகவான் சொல்றா சாத்தன ஜீவராசிங்கள் என்னை புரிய முடியாது என்னை தெரிய என்னை தெரிஞ்சிக்க முடியாது பகவான் சொல்றா சாத்தன ஜீவராசி முடியாது ஆனா நீ வந்து என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டே நீ என்னை பார்த்த இன்னைக்கு பிரம்மத்தை விட்ட என்னோட உடல் வந்து ஆன்மீக உடல் பௌத்திக உடல் இல்ல என்னோட உடல் வந்து இந்த அஞ்சு பஞ்ச பூத்த செய்யப்பட்டது இல்ல மூணு சூக்ஷம பொருள் செய்யப்பட்டது இல்ல அப்படின்னு பகவான் சொல்றான் இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க பகவான் வந்து ஆன்மீகம் ஆனா இப்பல்ல காலத்துல சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க பகவான் வந்து உடல் வந்து பௌதிக உண்மையான வந்து ஜோதி உண்மையான ரூபம் வந்து ரூபம் இல்ல பகவான் வந்து ரூபம் இல்ல ஆனா பகவான் அவர் வந்து இந்த ரூபம் எடுத்திருக்காரு விஷ்ணு ரூபம் எடுத்திருக்காரு கிருஷ்ணா ரூபம் எடுத்திருக்காரு ராமா ரூபம் எடுத்திருக்காரு சிவனா ரூபம் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு அவங்க தப்பா பேசுவாங்க ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க பகவானே சொல்றார் விஷ்ணு பகவான் சொல்ற என்னோட உடல் என்னோட ரூபம் வந்து ஆன்மீகம் ரூபம் பௌதிக ரூபம் இல்ல பகவானே சொல்றார் அப்புறம் எப்படி இவங்கெல்லாம் வந்து தப்பா சொல்ல முடியும் பகவான் வந்து உண்மையிலேயே ரூபம் இல்ல அவர் ரூபம் எடுத்திருக்கார் இந்த பூலோகத்துல அவர் தான் விஷ்ணு வந்திருக்கார் சிவனா வந்திருக்கார் கிருஷ்ணா வந்திருக்கார் இப்படி சொல்ல முடியும் இங்க பகவானே சொல்றாரு என்னோட ரூபம் வந்து ஆன்மீகம் பௌத்திக ரூபம் இல்ல அப்படின்னு பகவானே சொல்றாங்க ஆஹ் சோ அவங்க சொல்றதெல்லாம் தப் தப்பா பேசுவாங்க நம்ம கேட்கக்கூடாது நம்ம வந்து பாகவதம் என்ன சொல்லுது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது இந்த மூலியமா தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் சரி அடுத்த ஸ்லோகம் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் படிக்க அழைச்சோம் வென் யூ வர் கொண்டம்ப்ளீட்டிங் வெதர் தேர் வாஸ் சாஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் ஆஃப் த லோட்டஸ் ஆஃப் யுவர் பர்த் அண்ட் யூ ஈவன் என்டர்ட் இன் டு தட் ஸ்டெம் யூ குட் நாட் ட்ரேஸ் அவுட் எனி திங் பட் அட் தட் டைம் ஐ மேனிஃபெஸ்டட் மை ஃபார்ம் ஃப்ரம் வித் இன் ஓகே थैंक यू சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க भगवान சொல்ற பிரம்ம தேவிட சொல்றார் பிரம்ம நீ மொத மொத நீ தாமரை மேல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நீ முடிச்சு பிறந்த நான் யார் நான் எப்படி பிறந்தேன் அப்படின்னு நீ ரொம்ப இன்னும் ஓச்சு பிறந்த அந்த நேரத்துல நீ என்ன செஞ்ச நீ தாமரை மூலியமா இப்படி கீழே வந்துகிட்டு இருந்த இதெல்லாம் பகவான் சொல்றார் பிரம்ம தேவர்கிட்ட சொல்றார் ஆஹ் அந்த நேரத்துல இருந்து உன்னோட இருதயத்துல நான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சேன் பரமாத்மா இருந்து அவங்க எரிதயத்துல நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் சோ பகவான் வந்து பார்த்தார் பிரம்ம தேவர் வந்து ரொம்ப குழப்படையா இருந்தாரு ஓச்சுக்கிட்டு இருந்தாரு நான் யாரு நான் எப்படி பிறந்தேன் அப்படி எல்லாம் ஓச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது பகவான் வந்து பிரம்ம தேவர் மனசுல பரமாத்மா இருந்து அவர் தான் சொன்னார் பிரம்மா நீ தவம் செய்யே அவர் தான் பேசினார் 
ஆஹ் விஷ்ணு பகவான் பரமாத்மா அர்த்த பிரம்மா மனசுல அவர்தான் சொன்ன பிரம்மா நீ தவம் செய்ய அப்பதான் பிரம்ம தேவர் என்ன செஞ்சார் தாமர மேல உட்காந்து நூறு வருஷம் அவரு நூறு வருஷம் தவம் செஞ்சார் தவம் செஞ்சுதான் அப்பதான் பிரம்ம தேவர் உணர்ந்தார் நான் யார் ஆஹ் இதுக்காக நான் அந்த பகவான் என் படிச்சிருக்கார் இதெல்லாம் அவர் உணர்ந்தார் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவானே பிரம்ம தேவத்தை சொன்னாரோ சரி முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் படிக்க ஓ பிரம்ம தேவரே மனவாசகம் மனவாசகம் கடந்த எனது செயல்களை நீர் போற்றி புகழ்ந்த பிரார்த்தனைகள் என்னை அறிந்து கொள்வதற்காக நீர் செய்த தவங்கள் என் மீது நீர் கொண்ட நம்பிக்கை இவை அனைத்தும் எனது அளவற்ற கருணையாக கருதப்படுதல் வேண்டும் ஹரே கிருஷ்ணன் ரொம்ப நன்றி பிரபு சரி இந்த ஸ்லோகம் பாருங்க அருமையா பகவான் சொல்றார் பிரம்ம தேவர்கிட்ட பகவான் வந்து பிரம்ம தேவர் வந்து பகவான் புகழ்ந்து பேசினார் அண்ட் தென் பகவான் வந்து பிரம்ம தேவர் தவம் செஞ்சார் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தவம் செஞ்சு கடைசியா வந்து அந்த நம்பிக்கையோட அந்த உற்சாகத்தோட அந்த வயராகத்தோட பகவான் பிரம்ம தேவர் வந்து பகவான அஹ் உணர்ந்தார் சோ இதெல்லாம் பகவான் சொல்ற இதெல்லாம் என்னோட காரணம் என்றார் கடைசியில கர்ப்பிடக்க கசிபிஷன் பிரம்மா பார்த்து சொல்றா இதெல்லாம் என்னோட கருணை அப்படின்றார் சோ நீங்க பாருங்க அதனால நம்ம எல்லாம் நினைக்க கூடாது ஓ என்னோட முயற்சி தான் நாம என்னோட புத்திசாலி வச்சு நான் செஞ்ச பிரபு அப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்க கூடாது எப்பயுமோ நம்ம இந்த சாதன ஒரு பணிவா இதெல்லாம் பகவானோட கருணை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும் ஆமா இந்த ஸ்லோகத்திலேயே பாருங்க பிரம்ம தேவரியோட பகவான் சொல்றா நீ செய்யதெல்லாம் என்னோட கருணை பிரம்மா அப்படின்னு பகவான் சொல்றோம் ஓகே சரி அடுத்த ஸ்லோகம் முப்பத்தி ஒன்பது ஸ்லோகம் படிக்க அரைச்சோம் ஹரே கிருஷ்ணன் லோகாயதவாதிகளுக்கு லோகாயதமாக தோன்றும் எனது உன்னத மூலம் என்னை நீர் விளக்கியது கண்டு நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உமது செயல்களினால் அனைத்து உலகங்களிலும் நான் புகழப்பட வேண்டும் என்னும் உமது விருப்பத்திற்கு எனது எல்லா ஆசைகளும் குறித்தாகும் ஹரே கிருஷ்ணன் நன்றி மந்தி சரி இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க பகவான் சொன்னா ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்ச ஏன்னா பிரம்ம இருந்து பகவான புகழ பேசுறா பகவான புகழ பேசுறா பகவான் குணத்தை பேசுறா பகவான் சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறம்மா இந்தே என்னோட புகழ பேசுறோம் ஆனா இந்த புகழ் எல்லாம் பகவான் குணங்கள் புகழ் எல்லாம் பக்தி இல்லாதவங்க வந்து இது வந்து பௌதிக தான் நினைக்க நினைச்சு ஏத்துக்கொள்வோம் அவங்களுக்கு புரியாது இந்த மண்டின்னு யாருன்னா பக்தர் பக்தர் இல்லாதவங்க ஆஹ் யாரு இந்த பக்தர் இல்லாதவங்க அவங்களுக்கு புரியாது பகவான புகழை பகவானோட குணங்கள் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியாது பக்தர் ஒண்டி தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் பக்தர் ஒண்டி தான் பகவான் புரிஞ்சுக்க முடியும் என் தேன் பகவான் வந்து கடைசியா சொல்றான் நீ ஆசைப்படை மாதிரி இந்த பிரம்மண்டத்துல இந்த யூனிவர்ஸ்ல எல்லாம் ஜீவராசிகள் லோகமா நீ படிக்க போற அந்த 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 சக்தியும் நான் அந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு நான் கொடுத்து கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டேன்ற பக்கம் நான் கொடுத்துட்டேன் நீ இது நீ இந்த பிரம்மண்டத்துல நீ இந்த படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அது வந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம் இப்படி பிரம்ம தேவர் இருந்து பகவான் இந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்ததுனால அவர் இருந்து படிக்க ஆரம்பிப்போம் இது அடுத்த அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நாற்பதாவது ஸ்லோக படிக்க ஹரே கிருஷ்ணா any human being who prays like brahma and who thus worships me shall very soon be blessed with the fulfillment of all his desires for i am the lord of all benediction thank you brahma so bhagwan and they so bhagwan and they so ra yaar or tant brahma devar mari ene vanakara en pogala pe sarangalo na nichchama avangalende aashirvadam kudutta நிச்சயமா பகவான் சொல்ற சோ ஆஹ் இந்த படத்துல பாருங்க எப்படி கஜென்ட்ரா ஆஹ் நீங்க எல்லாம் பாகவதம் படிச்சுங்களா கஜென்ட்ரா மோக்ஷலீலா நீங்க படிக்கலாம் 
எப்படி கஜேந்திரா வந்து அந்த முதல கால பிடிச்சு ஆஹ் கடைசியில இருந்து அந்த முதல கஜேந்திரா தான் தண்ணியில அப்படி இழுத்துட்டு போவோம் சோ கஜேந்திரா வந்து அந்த கடைசியில இருந்து யாரும் வந்து செய்ய முடியாத சூழ்நிலையில அவரு பகவான நினைச்சு வணங்குவார் ஏன்னா போன பெருப்பல போன ஜென்மத்துல கஜேந்திரா வந்து இன்றா யுன மன்னர் அவர் வந்து பகவான பக்தர் சோ அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கு போன ஜென்மத்துல நான் வந்து இன்றா யுக்னா நான் பகவான் பக்தர் சோ சில மந்திரங்கள் எல்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் இருக்கு இந்த கஜேட்டர் ரூப ரூபத்துல ஞாபகம் இருக்கு சோ அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பகவான் வணக்கம் என் பகவான் வருவார் பகவான் வந்து கஜேந்திர காப்பாத்துவார் சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் யார் வளர்த்து என்னை வணங்குறாங்களோ என்னை கூப்பிடுறாங்களோ ஆஹ் பிரம்ம தேவர் மாதிரி நான் வருவேன் நான் வந்து அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பேன் அவங்களுக்கு வந்து கண்ணை கொடுப்பேன் பகவானே சொல்றான் சோ அந்த சத் இந்த சத்தியத்தை வந்து கஜேந்திரா மோக் சடீரி பார்க்க கூட்டி பகவானே வந்து கஜேந்திராவ கஜேந்திரா ஒரு சாதாரண ஏனை தான் தானே அந்த ஏனைய பகவான் வந்தார் காப்பாத்துறதுக்காக பகவான் வந்தார் சோ அதுதான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற சோ அதனால பக்தர் எல்லாம் நம்ம வந்து அங்க போய் இங்க போய் தேவையில்ல நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட அடைக்கலம் படுத்த பகவான் கிட்ட சாமி செஞ்சு பகவான் வாழணுமா நிச்சயமா பகவான் நம்மளா உதவி செய்வார் ஆஹ் அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றோம் சரி நாப்பத்தி ஒன்னா ஸ்லோகம் படிங்க ஆச்சும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க மரபு வழியே செய்ய செய்யப்பட்டு வரும் நற்செய்திகள் இறுதி லட்சியம் தவங்கள் கேள்விகள் தானங்கள் யோகங்கள் மற்றும் சமாதி நிலைகள் எல்லாம் எனது திருப்திக்காக தொழுது செய்யப்படுவன என்பது சேர்ந்த ஞானிகள் கருத்தாகும் சரி இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க இப்ப நீ பாத்தீங்களாம் இந்த பௌத்திக உலகத்துல இப்ப உலகத்துல நீ பாத்தீங்களாம் எல்லாரும் என்னெல்லாம் செய்யறாங்க ஆஸ்பத்திரியில் கட்டுறாங்க தவம் செய்யறாங்க யோகா செய்யறாங்க யாக்கிங்கள் செய்யறாங்க என்னென்னலாம் செய்யறாங்களாம் ஆனா பகவான் சொல்றா இதெல்லாம் நீ செய்ய ஆனா என்னோட திருப்திக்காக செய்ய அப்படின்னு பகவான் சொல்ற நீ செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யலாம் தப்ப இல்ல ஏன்னா என்னோட திருப்திக்காக நீ செய்ய பகவான் சொல்ற ஆஹ் அதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற சரி அடுத்த ஸ்லோகம் நாப்பத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க அரிச்சா ஐ எம் தூப்பர் சோல் ஆஃப் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் ஐ எம் த சுப்ரீம் டைரக்டர் அண்ட் த டியரஸ் பீப்புள் ஆர் ராங்லி அட்டாச் டு த கிராஸ் அண்ட் சப்த பாடிஸ் பட் தே ஷுட் பி அட்டாச் டு மீ ஓன்லி ஓகே थैंक यू சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாருங்க பகவன் சொல்றா நான் எல்லா ஜீவரசி மனசுலயே நான் பரமாத்மா இருக்கேன் நான் தான் அந்த பரமாத்மா பகன் சொல்றார் பரமாத்மா வந்து மனசுல இருக்கு கடவுள் வேறு யாரும் இல்ல விஷ்ணு பகவான் அவரே சொல்றார் நான் தான் அந்த பரமாத்மா நான் தான் அந்த கடவுள் எல்லாம் ஜீவராசி மனசுல இருக்காரு பகன் சொல்றார் அது மட்டும் இல்லாம பகன் சொல்றார் எல்லாரும் வந்து இந்த பௌத்திக உடல் மேல தான் பற்று வச்சிருக்காங்க சூக்ஷ்ம உடல் மேல தான் பற்று வச்சிருக்காங்க என் மேல அவங்க பற்று வைக்கிறது இல்ல இது தப்பு இது தவறு பகவான் சொல்றார் சோ உண்மையான தர்மம் என்னது பகவான் மேல நம்ம பற்று வைக்கணும் இந்த உடல் மேல இல்ல இதுதான் பகவான இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றோம் சோ நாப்பத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் படிங்க அடைச்சோம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிங்க எனது அறிவுரைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நீர் அன்று போலவே என்றும் உயிர்களை உமது முழு வேத ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றைக்கும் மூல காரணமாகும் விளங்கும் என்னிடமிருந்து பெற்ற உடலினாலும் படைக்க கூடியவராகீர் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ கடைசியா பகவான் வந்து பிரம்மதேவிட சொல்றார் இப்ப இந்த பிரம்மா நீ படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பிரம்மண்டத்துல எல்லாம் ஜீவராசிங்களாம் நீ படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் உனக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஞானம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன்னா நீ இந்து என்கிட்ட இருந்து வந்த ஆஹ் பகவான் நாவில இருந்து பிறந்தார்ல பிரம்மதேவரு நீ என்கிட்ட இருந்து வந்த பகவானே சொல்றா எல்லாம் காரணத்துக்கும் நான் தான் காரணம் சர்வ காரணம் காரணம் நான் தான் 
எல்லாம் என்கிட்ட இருந்து வருது அதே போல நீ என்கிட்ட இருந்து வந்த என்கிட்ட இருந்து பிறந்த அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றோம் ஓகே கடைசி ஸ்லோகம் படிங்க அடைச்சோம் மைத்ரேய மா முனிவர் கூறினார் பிரபஞ்சத்தினை படைப்பவராகிய பிரம்ம தேவருக்கு அதனை எவ்வாறு விரிவுபடுத்தலாம் என்பதற்கான அறிவுரைகளை கூறிய பின்னர் ஆதி புருஷரும் அவரது தனிப்பட்ட வடிவத்தில் வந்த முழுமுதற் கடவுளும் ஆகிய நாராயணர் அவ்விடத்திலிருந்து மறைந்தார் ஹரே கிருஷ்ணன் ரொம்ப நன்றி வந்து சோ இந்த கடைசி ஸ்லோகம் ஆஹ் இந்த ஒன்பதாவது இடத்துல மைத்திரடைசி விதுரன் சொல்றான் ஓ விதுரனே பகவான் கிருஷ்ண பகவான் வந்து யார் ரூபத்துல கர்ப்படுக்கா கசவிஷன் ரூபத்துல அந்த நாராயண ரூபத்துல பிரம்ம தேவருக்கு எல்லாம் கட்டளையும் கொடுத்தார் எப்படி இந்த பிரம்ம தேவர் படைக்கிறதுக்கு எல்லாம் சக்தி எல்லாம் கருணை எல்லாம் கட்டளையும் கொடுத்துட்டோன்னா அந்த நாராயண பகவான் விஷ்ணு பகவான் மறைஞ்சிட்டான் ஆஹ் மறைஞ்சிட்டான் இதுதான் கடைசி ஸ்லோகம் மைத்திர ரிஷி அஹ் விஜயன் சொல்லும் சோ நீங்க பாருங்க இப்படி இருந்து அந்த பிரம்மதேவ இருந்து படைக்கிற சக்தி எல்லாம் யாருக்கிட்ட இருந்து வருது எல்லாம் விஷ்ணு பகவான் கிட்ட இருந்து வருது இதெல்லாம் ஏன் கருணை என்றார் பகவான் பிரம்ம சோ இத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல வாழ்றோம் நம்ம எல்லாம் வாழ்றோம் சோ இதெல்லாம் பகவானோட கருணை இன்னைக்கு நம்ம உயிரா இருக்கிறதே யார் நல்ல யாரோட கருணை மகளோட கருணை இத நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்றோம் சரி ஹரே கிருஷ்ணா இதாம் கடைசி ஸ்லோகம் சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஒன்பதாவது அத்தியாயம் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம பத்தாவது அத்தியாயம் நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஹரே கிருஷ்ணா கேள்வி நச்ச